హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా నేను కూడా చాలా చాలా బాగున్నానండి ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఇది వచ్చేసి సైడ్ స్లిట్ అనమాట ఇది డ్రెస్ మెటీరియల్ అండి టాప్ నేను ఈ విధంగా స్టిచ్ చేశాను అనమాట మీకు చాలా ఈజీగా అర్థమయ్యేలాగా నేను చూపిస్తానండి చూడడానికి స్టైలిష్గా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది అనమాట అట్లాగే ఈజీగా కూడా మనం స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఇది బోట్ నెక్లోనే నేను ఇక్కడ స్క్వేర్ నెక్ పెట్టేశాను ఇది వచ్చేసి స్లిట్ అనమాట సైడ్ స్లిట్ వస్తుందండి మనకి ఫ్రంట్ సైడ్ స్లిట్ లాగా వస్తుందండి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఇట్లా హుక్స్లు పెట్టాను అనమాట ఈ మోడల్కి ఇట్లానే హుక్స్లు వస్తాయండి ఇట్లా వచ్చేసి పైపింగ్ అనమాట మనం గోట్ కూడా వేసేసుకోవచ్చు ఇట్లా పైన నుంచి కింద వరకు నెక్ దగ్గర నుంచి చివరి దాకా మనం గోట్ కూడా వేసేసుకోవచ్చు అండి చాలా ఈజీ అనమాట ఇది స్టిచ్ చేయడము కట్ చేసుకోవడం కూడా నార్మల్ డ్రెస్సెస్ కుట్టే వాళ్ళకైతే ఈజీగా అర్థమవుతుందండి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను షో బటన్స్ కూడా నేనే స్టిచ్ చేశాను అనమాట ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు దీన్ని మనం ఎలా రెడీ చేసుకోవాలనేది నేను మీకు చూపిస్తాను ఇవి వచ్చేసి ఇక్కడ నేను బ్రౌన్ కలర్ క్లాత్ తోటి ఈ బటన్స్ చేశానండి నార్మల్ షర్ట్ షర్ట్ బటన్స్ తోటి మనం లోపల పెట్టేసి క్లాత్ తోటి ఇట్లా తయారు చేశాను అనమాట చాలా ఈజీ అండి ఇవి చేయడం కూడా ఇది వచ్చేసి హ్యాండ్స్ క్లాత్ అండి నేను ముందే కట్ చేసేసాను అంటే మనం నార్మల్గా ఈ చుడిదార్ని ఎట్లాగైతే కట్ చేసుకుంటామో డ్రెస్ని అదేవిధంగా కట్ చేసేసాను అనమాట ముందుగానే ఇట్లాగే లైనింగ్ క్లాత్ ఒరిజినల్ క్లాత్ హ్యాండ్స్ మొత్తం కట్ చేసి పెట్టేశానండి మీరు ఎట్లాగైతే కట్ చేసుకుంటారో సేమ్ అట్లానే కట్ చేసుకోండి ఇంకో విషయం ఏంటంటే మీరు దయచేసి ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి మీకు బాగా అర్థమవుతుంది ఈ క్లాత్ వచ్చేసి నేను బ్రౌన్ కలర్ కాటన్ క్లాత్ అండి ఇది ఇక్కడ షో బటన్స్ చేశాను కదా ఈ షో బటన్స్ అట్లాగే ఈ డ్రెస్కి మనము పైపింగ్ కానివ్వండి గోట్ కానివ్వండి వేయాలనుకుంటున్నాం కదా ఈ క్లాత్ తోటే వేయాలన్నమాట ఇది వచ్చేసి నేను హ్యాండ్స్కి చిన్న బార్డర్ లాగా వేద్దామని చెప్పేసి హ్యాండ్స్ అనేవి కొంచెం షార్ట్గా కట్ చేశానండి వైట్ కలర్ క్లాత్ ఈ బ్రౌన్ కలర్ క్లాత్ వచ్చేసి కింది వైపు జాయిన్ చేస్తానమాట చూడండి లైనింగ్ క్లాత్ ఎక్కువగా ఉంది ఈ వైట్ కలర్ ఒరిజినల్ క్లాత్ అనేది తక్కువగా ఉంది కదా ఎట్లా కట్ చేసుకుని కుట్టాలనేది కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఓన్లీ ఆమ్ డౌన్ దగ్గర నుంచి కట్ చేసి పెట్టానండి సైడ్ కట్ చేశాను అనమాట నెక్ మాత్రం కట్ చేయలేదు మీరు నార్మల్గా ఎట్లాగైతే కట్ చేసుకుంటారో సేమ్ అదే విధంగా కట్ చేసుకోవాలండి ఎలాంటి మార్పులు చేయని అవసరం లేదు స్టార్టింగ్లో ఇక్కడ నేను చూపించిన విధంగా మీరు ఎట్లాగైతే కట్ చేసుకుంటారో సేమ్ అదే విధంగా కట్ చేసుకోవచ్చు ఇది వచ్చేసి నేను ఇప్పుడు మీకు నెక్ ఏ విధంగా కట్ చేసుకోవాలనే చూపిస్తున్నానండి ఈ డిజైన్ వచ్చేసి ఇది లైనింగ్ క్లాత్ కదా మనకి టూ పీసెస్ ఉంటాయి కదా ఫ్రంట్కి ఒకటి బ్యాక్ ఒకటి నేను ఒక పీస్ని పక్కకి తీసి పెట్టేశాను అనమాట సపరేట్గా ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ నేను బ్యాక్ పార్ట్ కట్ చేస్తున్నానండి బ్యాక్ పార్ట్ నెక్ కట్ చేసుకునేటప్పుడు ఫోల్డింగ్ అనేది మన వైపుకే ఉండాలి ఈ డ్రెస్కి వచ్చేసి ఇక్కడ నేను షోల్డర్ లెంత్ వచ్చేసి సిక్స్ ఇంచెస్ పెట్టాను అనమాట అట్లాగే ఈ డ్రెస్ వచ్చేసి సన్నగా ఉన్న వాళ్ళదండి ఇది సిక్స్ ఇంచెస్ అనమాట షోల్డర్ లెంత్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఈ షోల్డర్ లైన్ పైన ఇక్కడ షోల్డర్ విడ్త్ వచ్చేసి రెండున్నర ఇంచులు మార్క్ చేసుకుంటున్నానండి టూ అండ్ హాఫ్ ఇంచెస్ మార్క్ చేసుకుంటున్నాను అట్లాగే ఈ ఫోల్డింగ్ వైపు నెక్ డీప్ వచ్చేసి బ్యాక్ నెక్ డీప్ వచ్చేసి ఫోర్ ఇంచెస్ అనమాట మీరు కావాలనుకుంటే త్రీ ఇంచెస్ కూడా బ్యాక్ నెక్ డీప్ పెట్టుకోవచ్చు అండి ఇప్పుడు ఈ మార్కింగ్స్ని విధంగా కలుపుకోవాలి చిన్న బాక్స్ లాగా ఇక్కడ నేను షోల్డర్ లెంత్ వచ్చేసి రెండున్నర పెట్టాను కదా మీరు కావాలి అనుకుంటే త్రీ ఇంచెస్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అండి ఇబ్బంది ఏమీ లేదు ఎలా అయినా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట అది మన ఇష్టము కావాలంటే త్రీ ఇంచెస్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అండి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఈ మార్కింగ్ చేసుకున్న విధంగా ఈ బ్యాక్ సైడ్ నెక్ ఇట్లా స్క్వేర్ షేప్లో మార్క్ చేసుకున్నాం కదా కట్ చేసేసుకోవాలి ఈ బ్యాక్ పార్ట్ కట్ చేయడం అయితే పూర్తి అయిపోయిందండి ఇక్కడ మనం ఎలాంటి మార్పులు చేయని అవసరం లేదు నార్మల్గానే నెక్ కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు ఫ్రంట్ పార్ట్ ఏ విధంగా కట్ చేసుకోవాలి అనేది చూద్దామండి ఇది కూడా ఇంతే అండి ఆమ్ డౌన్ దగ్గర నుంచి షోల్డర్ విడిత్ వచ్చేసి రెండున్నరే మార్క్ చేస్తున్నాను అట్లాగే నెక్ ఫ్రంట్ నెక్ డీప్ కూడా నేను ఇక్కడ ఫోర్ ఇంచెసే మార్క్ చేసేసి ఇక్కడ ఇట్లాగే మనం ముందు ఎట్లాగైతే బ్యాక్ పార్ట్కి బాక్స్ లాగా చేసుకున్నాము అదేవిధంగా ఫ్రంట్ నెక్ కోసం కూడా ఈ విధంగా బాక్స్ లాగా మార్క్ చేస్తున్నాను ఈ నెక్ మార్కింగ్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ ఫ్రంట్ పార్ట్లో మనం లైట్గా ఆమ్ రౌండ్ దగ్గర కొంచెంగానే లోత్ అనేది మార్క్ చేసుకోవాలండి మనం నార్మల్గా ఎట్లాగైతే తీస్తామో అదే విధంగా మార్క్ చేసేసుకుని మార్క్ చేసుకున
స్ట్రైట్గా నెక్ దగ్గర నుంచి చివరి వరకు కూడా కరెక్ట్గా టూ ఇంచెస్ దగ్గరికే మార్కింగ్స్ చేసుకుని ఈ మార్కింగ్స్ని స్కేల్ తోటి స్ట్రైట్గా వచ్చేలాగా కలుపుకోవాలి టూ ఇంచ్ కన్నా ఎక్కువ పెట్టుకోకూడదండి మళ్ళీ మనకి నెక్ దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది అనమాట ఎక్కువ పెట్టేసామంటే టూ ఇంచెస్ సరిపోతుందండి ఇప్పుడు ఈ మార్క్ చేసుకున్న విధంగా ఇట్లా కట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఈ లైనింగ్ పీస్ని ఇట్లా ఓపెన్ చేసేసుకుని స్ట్రైట్గా ఈ మార్కింగ్ పైన కట్ చేసేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను కట్ చేసేసానండి ఈ విధంగా ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఒరిజినల్ క్లాత్ కూడా కట్ చేద్దాము ఇలా ముందు కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఈ ఒరిజినల్ క్లాత్ ఒక పీస్ తీసుకుని ఇట్లా పరి చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనం కట్ చేసి పెట్టిన ఈ లైనింగ్ ఉంది కదా ఒక చిన్న పీస్ని ఇట్లా ప్లేస్ చేసేయండి ఈ ఒరిజినల్ క్లాత్ పైన ఇట్లా పెట్టేసుకోవాలన్నమాట ఒక క్లాత్ని సైడ్ కట్ చేసిన చిన్న పీస్ అండి ఇది మనకి ఎడమ చేతి వైపు వస్తుంది అనమాట ఇప్పుడు ఈ పీస్ని ఇట్లా నెక్ కట్ చేయకుండా స్ట్రైట్గా కట్ చేసేయాలి లైనింగ్ కన్నా ఒక పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా ఉండేలాగా కట్ చేసుకోవాలి ఈ లైనింగ్ క్లాత్ కన్నా చూడండి ఇక్కడ నేను ఒక పావు ఇంచ్ ఎక్స్ట్రా పెట్టి కట్ చేశాను అనమాట ఈ విధంగా మనము మళ్ళీ స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఎక్స్ట్రా క్లాత్ ఉంటే కట్ చేసేసుకోవచ్చు అండి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఇట్లా స్ట్రైట్గా కట్ చేసేస్తున్నాను చూడండి ఈ విధంగా స్ట్రైట్గా కట్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ రెండో వైపు వచ్చేసి మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టాం కదా ఈ పీస్ని ఇట్లా ప్లేస్ చేసేసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట చాలా ఈజీగా మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది అనుకుంటున్నానండి అట్లాగే స్టిచ్చింగ్ కూడా చాలా సింపుల్ అనమాట ఇప్పుడు దీనికి వచ్చేసి మనము మనకి ఎడమ చేతి వైపు వచ్చేసి ఇట్లా హుక్స్ పట్టిలాగా వేయాలన్నమాట దానికోసం ఒరిజినల్ క్లాత్ కట్ చేసి పెట్టుకోవాలండి ఇది వచ్చేసి నేను ఒక త్రీ ఇంచెస్ విడ్ తోటి ఫుల్ మనకి డ్రెస్ నెక్ దగ్గర నుంచి చివరి వరకు ఎంత ఎంతైతే పొడవు ఉంటుందో దానికన్నా ఒక రెండు ఇంచులు అట్లా ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటే సరిపోతుంది అనమాట అట్లాగే మనకి కుడి చేతి వైపు వచ్చే పీస్ వచ్చేసి నేను గోట్ వేస్తున్నానని చెప్పాను కదా దానికోసం అని చెప్పేసి ఇట్లా స్ట్రైట్ పీస్ తీసుకున్నానండి మీరు క్రాస్ పీస్ అయినా తీసుకోవచ్చు నేను ఇట్లా బ్రౌన్ కలర్ క్లాత్ తీసుకున్నాను అనమాట ఏదైతే బటన్స్ తయారు చేశానో ఆ క్లాత్ ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం స్టిచ్చింగ్ చూద్దాము ఫస్ట్ మనం ఇక్కడ బ్యాక్ పార్ట్ పీస్ కుడుతున్నామండి రైట్ సైడ్ పై వైపుకు పెట్టుకుని రాంగ్ సైడ్ కింద వైపుకు పెట్టుకోవాలి దీనిపైన లైనింగ్ క్లాత్ పెట్టుకోవాలన్నమాట ఈ విధంగా లైనింగ్ క్లాత్ని ఇట్లా ప్లేస్ చేసేసుకుని ఫస్ట్ మనం ఈ నెక్ చుట్టూ ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోవాలి మీకు జరిగిపోతాయి అనుకుంటే పిన్స్ కూడా పెట్టుకుని స్టిచ్ చేసేయచ్చు అండి నేను ఇక్కడ ఒక స్టిచ్ వేసేసాను ఈ ఎక్స్ట్రా క్లాత్ అనేది కట్ చేసేయాలి కట్ చేసిన తర్వాత ఈ కార్నర్స్లో చిన్నగా దారం కట్ అవ్వకుండా టక్స్లు ఇవ్వాలి ఈ టక్స్లు ఇచ్చేసిన తర్వాత లైనింగ్ క్లాత్ని కింద వైపుకి టర్న్ చేసేసి పై వైపుని ఒక స్టిచ్ వేసేయాలన్నమాట ఈ విధంగా లైనింగ్ క్లాత్ అనేది పై వైపుకి కనిపించకుండా స్టిచ్ చేసేయాలి ఈ విధంగా చివరి వరకు ఒక స్టిచ్ వేసిన తర్వాత పక్కనే ఒక పావు ఇంచ్ లెంత్లో రెండో స్టిచ్ కూడా వేసేయాలండి నెక్ చుట్టూ అప్పుడు మనకి నెక్ నెక్ అనేది కొంచెం స్టిఫ్గా ఉంటుంది ఇలా కుట్టిన తర్వాత మనకి లైనింగ్ క్లాత్కి చివరి ఉంటుంది కదా కింది వైపు ఇట్లా డబల్ ఫోల్డింగ్ చేసి ఒక స్టిచ్ వేసేయాలన్నమాట ఫస్ట్ ఇక్కడ వచ్చేసి నేను స్టిచ్ చేసేసానండి ఇప్పుడు లైనింగ్ క్లాత్ని ఒరిజినల్ క్లాత్ని మొత్తం సైడ్ జాయిన్ చేసేయాలి ఈ సైడ్ జాయిన్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఇప్పుడు ఫ్రంట్ పార్ట్ ఏ విధంగా స్టిచ్ చేసుకోవాలో కూడా చూద్దామండి ఇవి ఫ్రంట్ పార్ట్ పీసెస్ కదా మనం ఎలా అయితే కట్ చేసామో అలాగే ఉన్నాయండి ఈ పీసెస్ అంటే ఏం లేదు ఈ ఒరిజినల్ క్లాత్ యొక్క రైట్ సైడ్ అనేది పై వైపుకు ఉండాలి రాంగ్ సైడ్ అనేది కింద వైపుకు ఉండాలన్నమాట ఈ రైట్ సైడ్ పైన ఇట్లా లైనింగ్ పీసెస్ పెట్టుకోవాలి మనము కట్ చేసుకునేటప్పుడే మనం ఇట్లా కట్ చేసుకుంటే సరిపోతుందండి ఇప్పుడు ఇట్లా పిన్ పెడుతున్నాను అనమాట అంటే మనం స్టిచ్ చేసుకునేటప్పుడు కొంచెము కన్ఫ్యూజ్ లేకుండా ఉండడం కోసం ఇట్లా ముందు ఒక పీస్కి పిన్ పెట్టేసుకుంటే మనకి కన్ఫ్యూజ్ ఉండదు అనమాట ఈ రెండవ పీస్ కూడా సేమ్ అంతే అండి రాంగ్ సైడ్ కింది వైపుకి రైట్ సైడ్ పై వైపుకు ఉండేలాగా పెట్టుకుని ఈ నెక్స్ అనేటివి మనకి ఎదురెదురుగా ఉండాలన్నమాట మనం ఇక్కడ ముందు కట్ చేసాం కదా ఇక్కడ నెక్ అనేది ఈ నెక్ అనేది ఎదురెదురుగా ఉండాలి ఇప్పుడు ఒక పీస్ తీసుకుని ఈ నెక్ మాత్రమే స్టిచ్ చేయాలండి ఇక్కడ మనకి ఇట్లా స్క్వేర్ షేప్లో ఉంది కదా ఈ నెక్ని స్టిచ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఫస్ట్ ఇలా ఒక స్టిచ్ వేసేసిన తర్వాత ఈ ఎక్స్ట్రా క్లాత్ అనేది కట్ చేసేసి ఈ నెక్ పీస్ అనేది ఇట్లా కట్ చేసేసేయాలి కార్నర్లో చిన్న టక్స్ పెట్టేసి ఈ లైనింగ్ అనేది లైనింగ్ క్లాత్ అనేది కొంచెం కింది వైపుకి టర్న్ చేసేసి పై వైపున
అంటే ఏం లేదు ఫస్ట్ ఇట్లా నెక్ పైన ఒక స్టిచ్ వేసుకోవాలన్నమాట చూడండి ఈ విధంగా క్లాత్ని ఇట్లా అడ్జస్ట్ చేసుకుని ఫస్ట్ ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోవాలి ఈ నెక్ పీస్ దగ్గర ఉన్న ఎక్స్ట్రా క్లాత్ని ఇట్లా కట్ చేసేసుకుని సేమ్ ఇక్కడ కూడా చిన్న టక్స్ పెట్టేసుకుని లైనింగ్ని కింద వైపుకి టర్న్ చేసేసి పై వైపును మళ్ళీ ఇంకొక స్టిచ్ వేసుకోవాలండి ఈ రెండో పీస్ యొక్క నెక్ కుట్టడం కూడా పూర్తి అయిపోయిందండి ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనకి ఈ విధంగా వస్తాయన్నమాట నెక్స్ అనేటివి ఇట్లా ఎదురు ఎదురుగా రావాలండి అప్పుడే మనకు కరెక్ట్గా వచ్చినట్టు ఇప్పుడు ఈ సైడ్ లైనింగ్ క్లాత్ని ఒరిజినల్ క్లాత్ని జాయింట్ చేసేయాలండి స్లిట్ వైపు కూడా జాయిన్ చేసేయాలి అంటే మనం ఇక్కడ కట్ చేసాం కదా స్లిట్ అది కూడా మనం ఇట్లా స్టిచ్ చేసేసుకోవాలన్నమాట మొత్తము నేను ఇక్కడ స్టిచ్ చేసేసానండి అట్లాగే చుట్టూ ఉన్న ఎక్స్ట్రా క్లాత్ కూడా కట్ చేశాను అట్లాగే మనకి ఫ్రంట్ కూడా ఈ లైనింగ్ పీస్కి వచ్చేసరికి చివరిని ఇట్లా ఫోల్డ్ చేసుకుని కుట్టేసుకోవాలండి మనం ముందుగానే కుట్టేసేయాలి ఇలా కుట్టేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనకి చిన్న పీస్ ఉంది కదా మనకి ఇది ఎడమ వైపు వస్తుందండి ఎడమ వైపే రావాలని లేదు కుడి వైపునైనా రావచ్చు ఇబ్బంది ఏం లేదు ఇప్పుడు ఈ పీస్కి వచ్చేసి ఇక్కడ నేను కాజా పట్టి వేస్తున్నాను అనమాట ఈ కాజా పట్టి వచ్చేసి మనం రాంగ్ సైడ్ నుంచే స్టిచ్ చేయాలండి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ క్లాత్ని ఇట్లా కింది వైపుకి ఫోల్డ్ చేసేసుకుని స్టిచ్ చేసేయాలన్నమాట ఇట్లా జాయింట్ చేసుకున్న పీస్ పైన మనకి కాజాలు వస్తాయండి కాజాలు అంటే మనకి పై వైపున బాడీ దగ్గర ఓపెన్ వస్తుంది అనమాట ఇట్లా చివరి వరకు స్టిచ్ చేసుకోవాలి ఇలా చివరి వరకు స్టిచ్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ క్లాత్ ఏమీ ఫోల్డ్ చేయని అవసరం లేదు కట్ చేసేయాలి ఈ విధంగా కట్ చేసేయాలండి ఇప్పుడు ఈ క్లాత్ని ఇట్లా టర్న్ చేసుకోవాలి మనం నార్మల్గా ఎట్లాగైతే కాజా పట్టి వేస్తామో అదే విధంగా అనమాట ఇలా టర్న్ చేసుకుని ఫస్ట్ ఇట్లా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ క్లాత్ని ఫోల్డ్ చేసి ఇట్లా డబుల్ ఫోల్డింగ్ చేసుకుని స్టిచ్ చేసుకోవాలి చూడండి ఇట్లా ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఫోల్డ్ చేసేసి ఈ కుట్ అనేది కనిపించకుండా నీట్గా స్టిచ్ చేసేయాలన్నమాట కాజా పట్టి అనేది పై వరకు కూడా ఇట్లాగే ఫోల్డ్ చేసుకుని కుట్టుకుంటూ రావాలి అండ్ నెక్ వరకు కూడా ఇలాగే కుట్టాలి చూడండి ఇక్కడ నేను నెక్ వరకు కూడా ఇట్లా కాజా పట్టి అనేది కుట్టేశాను ఇలా ఒక స్టిచ్ వేసేసుకున్న తర్వాత ఈ కింది వైపు నుంచి రెండో స్టిచ్ కూడా కుట్టేసుకుంటూ రావాలి ఈ పక్కన్నే అంటే క్లాత్ చివరన రెండో స్టిచ్ వేసేయాలండి ఇక్కడ నేను డబల్ స్టిచ్ కూడా వేసేసాను ఇలా కుట్టేసుకున్న తర్వాత రెండో పీస్ తీసుకోవాలి ఈ పీస్కి వచ్చేసి ఇక్కడ నేను గోట్ వేస్తున్నానండి గోట్ కానివ్వండి పైపింగ్ కానీ చేయొచ్చు ఇక్కడ నేనైతే పైపింగ్ చేస్తున్నాను ఈ స్ట్రైట్గా తీసుకున్న ఈ పీస్ని జస్ట్ ఇట్లా డబల్ ఫోల్డ్ చేసేసుకుని ఈ క్లాత్ పైన ఇట్లా పెట్టుకోవాలండి కింది వైపుకి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ క్లాత్ ఫోల్డ్ చేసేసుకుని స్ట్రైట్గా స్టిచ్ చేసుకుంటూ రావాలి ఈ పీస్ అనేది మీరు క్రాస్ అయినా తీసుకోవచ్చు అండి అట్లాగే ఈ పీస్ యొక్క విడ్త్ వచ్చేసి వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ తీసుకున్నా సరిపోతుంది ఇట్లా స్ట్రైట్గా కింది వరకు కుట్టుకుంటూ రావాలి ఇలా స్టిచ్ చేసుకున్న తర్వాత ఎక్స్ట్రా క్లాత్ని కట్ చేసేసుకున్నామండి కింద వైపు ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఇక్కడ ఇలా ఈ పైపింగ్ చేసే పీస్ని జాయిన్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ అడ్జస్ట్ అనేటివి ఇట్లా ఎగుడు దిగుడుగా ఉంటాయి కదా ఇదంతా స్ట్రైట్గా వచ్చేలాగా సన్నగా కట్ చేసేసుకోవాలి ఈ విధంగా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ పైపింగ్ థ్రెడ్ తీసుకోవాలండి ఇది సన్నగా ఉన్న పైపింగ్ థ్రెడ్ ఈ పైపింగ్ థ్రెడ్ని ఇట్లా పెట్టేసుకుని ఈ క్లాత్ని ఇట్లా టర్న్ చేసేసుకోవాలన్నమాట కింది వైపుకి మధ్యలో పైపింగ్ థ్రెడ్ పెట్టేసుకుని మనం నార్మల్గా ఎట్లాగైతే పైపింగ్ చేసుకుంటామో మీకు పైపింగ్ రాదు అనుకుంటే గోట్ అయినా వేసేసుకోవచ్చు అండి చాలా సింపుల్గా అయిపోతుంది ఇట్లా సన్నగా ఉన్న పైపింగ్ థ్రెడ్ తీసుకుంటే మీకు నార్మల్ పాదం పైన కూడా పైపింగ్ అనేది ఈజీగా వస్తుంది అనమాట ఇలా కింది వరకు కూడా పైపింగ్ చేసేసుకోవాలండి సన్నగా ఇక్కడ వచ్చేసి నేను చివరి వరకు కూడా ఇట్లా పైపింగ్ చేసుకుంటూ వచ్చేసానండి మొత్తం చూపించలేదు ఎక్స్ట్రా ఉన్న ఈ పైపింగ్ థ్రెడ్ని కట్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ పక్కనే మనం ఇంకొక స్టిచ్ కూడా వేసేసుకోవాలి ఒక హాఫ్ ఇంచ్ లెంత్లో ఇక్కడ నేను రెండో స్టిచ్ కూడా వేసేసానండి ఇప్పుడు ఈ పైపింగ్ చేసిన ఈ పీస్ని ఇక్కడ మనం కాజా పట్టి వేసున్నాం కదా ఈ కాజా పట్టి పైన ఇట్లా ప్లేస్ చేసుకోవాలన్నమాట ఈ నెక్స్ అనేటివి మనకి పై వైపుని ఈక్వల్గా ఉండేలాగా చూసుకుని ఫస్ట్ మనం ఇట్లా సర్దుకోవాలి 
ఇలా ప్లేస్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ రెండు సమానంగా ఉండాలండి పై వైపున ఇప్పుడు మనము ఓపెన్ మనకి పై వైపున ఓపెన్ పెట్టుకోవడం కోసం నైన్ ఇంచెస్ లేదా టెన్ ఇంచెస్ వరకు పెట్టుకోవచ్చు చిన్నదిగా కావాలి అనుకుంటే ఎయిట్ ఇంచెస్ లేదా సెవెన్ ఇంచెస్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అండి అది మన ఇష్టము ఇక్కడ నేనైతే సెవెన్ ఇంచెస్ పెడుతున్నాను ఇట్లా మనకు కదిలిపోకుండా ఉండడం కోసం మనం మార్క్ చేసుకున్న తర్వాత ఇట్లా పిన్ పెట్టేసుకుంటే మనకి ఇంకా జరిగిపోకుండా ఉంటుందండి ఇప్పుడు కింది వైపున స్లిట్ కోసం కూడా మార్క్ చేసుకుందాము ఇప్పుడు ఈ కింద వైపు స్లిట్ వచ్చేసి మనం కింద నుంచి కొలుచుకోవాలండి ఈ స్లిట్ పొడవ వచ్చేసి నైన్ ఇంచెస్ కానివ్వండి టెన్ ఇంచెస్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ నేనైతే ఎయిట్ ఇంచెస్ మార్క్ చేసుకుంటున్నానండి కింద వైపు నుంచి ఎయిట్ ఇంచెస్ మార్క్ చేస్తున్నాను అనమాట మీరు కావాలనుకుంటే మీ ఇష్టం అండి ఇంకా ఎక్కువ కూడా పెట్టుకోవచ్చు టెన్ టెన్కి ఇంకా ఎక్కువ కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట అది మన ఇష్టము నాకైతే ఇక్కడ స్లిట్ అనేది చిన్నదిగా పెట్టమన్నారు కాబట్టి నేను ఎయిట్ ఇంచెస్ పెట్టేసి ఇట్లా పిన్స్ అనేవి పెట్టుకున్నాను అనమాట ఇప్పుడు ఎట్లా స్టిచ్ చేయాలి అనేది చూపిస్తానండి ఈ పై వైపున సెవెన్ ఇంచెస్ మార్కింగ్ దగ్గర నుంచి ఫస్ట్ కుట్టుకుంటూ రావాలన్నమాట ఇట్లా స్ట్రైట్గా కింద వరకు కుట్టుకుంటూ రావాలండి పైపింగ్ పైన స్టిచ్ పడకుండా ఓన్లీ వైట్ కలర్ క్లాత్ పైన మాత్రమే స్టిచ్ వచ్చేలాగా కుట్టాలన్నమాట లాగినట్లుగా కాకుండా ఫ్రీగా పట్టుకుని కుడుతూ రావాలండి మీకు పిన్ అడ్డుగా ఉంటే తీసేసుకోవచ్చు మనం ఏదైతే జాయింట్ చేసిన పీస్ అనేది కనిపించకుండా నీట్గా పెట్టేసుకోవాలన్నమాట స్టిచ్ చేసేటప్పుడు ఈ కింది వైపు ఉన్న ఎయిట్ ఇంచెస్ మార్కింగ్ ఉంది కదా స్లిట్ మార్కింగ్ ఇక్కడ వరకు స్టిచ్ చేసిన తర్వాత ఇట్లా తిప్పిచ్చేసి మళ్ళీ రివర్స్లో పై వైపుకు ఒక స్టిచ్ వేసుకుంటూ రావాలన్నమాట ఇలా కుట్టిన తర్వాత మనకి పై వైపున ఓపెన్ దగ్గరికి ఇక్కడ వరకు ఈ సెవెన్ ఇంచెస్ మార్కింగ్ దగ్గర ఇట్లా కొంచెం రఫ్ చేసేసి పక్కకి తీసేయాలండి అంటే కుట్టడం ఆపేయాలన్నమాట ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ మనకి పైపింగ్ చేసిన పీస్ పైన మనం ఇక్కడ షో బటన్స్ కుట్టేసుకోవాల్సి ఉంటుందండి జస్ట్ నేను ఇక్కడ మీకు చూపిస్తున్నాను మోడల్ అనేది నేను ఇక్కడ ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ ఎలా కుట్టాలో చూద్దామండి ఈ హ్యాండ్స్కి నేను ఇక్కడ ఈ బ్రౌన్ కలర్ క్లాత్ అనేది నేను జాయిన్ చేస్తానని చెప్పాను కదా ఈ క్లాత్ ఇప్పుడు ఎట్లా జాయిన్ చేయాలనే చూపిస్తాను లైనింగ్ క్లాత్ కన్నా ఒరిజినల్ అనేది నేను ముందుగానే తక్కువగా కట్ చేసుకున్నానండి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ తక్కువగా కట్ చేసుకున్నాను ఈ హ్యాండ్ యొక్క రైట్ సైడ్ అనేది పై వైపుకు పెట్టుకోవాలి తర్వాత ఈ మనం జాయిన్ చేసే పీస్ యొక్క రైట్ సైడ్ కూడా హ్యాండ్ వైపు ఉండేలాగా పెట్టుకుని రెండింటిని కలిపి ఒక స్టిచ్ వేసేసుకోవాలి ఇలా ఒక స్టిచ్ వేసేసిన తర్వాత ఈ క్లాత్ని ఇట్లా పక్కకి ఫోల్డ్ చేసేసి పై వైపుని ఇంకొక స్టిచ్ వేయాలి ఇలా కుట్టేసుకున్న తర్వాత మనం ఇట్లా లైనింగ్ క్లాత్ తీసుకుని లైనింగ్ క్లాత్ పైన మనం ఈ పీస్ పెట్టుకోవాలండి ఇలా పెట్టేసుకుని కుట్టాలన్నమాట మీ ఇష్టం అండి బ్రౌన్ కలర్ క్లాత్ వేయాలనుకుంటే వేసేసుకోవచ్చు లేదా నార్మల్గా అయినా స్టిచ్ చేసుకోవచ్చు అట్లాగే ఈ డ్రెస్ కుట్టించుకునే వాళ్ళు వచ్చేసి చిన్న హ్యాండ్స్ పెట్టమన్నారనమాట ఎల్బో హ్యాండ్స్ వద్దన్నారు ఫుల్ హ్యాండ్స్ వద్దన్నారు ఇట్లా షార్ట్ హ్యాండ్సే కావాలన్నారు కాబట్టి నేను ఇలా స్టిచ్ చేస్తున్నానండి మీ ఇష్టం అది మీ చాయిస్ మీరు ఎలా కుట్టుకోవాలి అనుకుంటే అలా కుట్టేసుకోవచ్చు అనమాట ఇట్లా ఈ లైనింగ్ క్లాత్ని ఇట్లా మొత్తం సైడ్ కూడా నేను జాయింట్ చేసేస్తున్నాను ఇలా ఈ హ్యాండ్ మొత్తం జాయింట్ అయిపోయిన తర్వాత సైడ్ ఉన్న ఎక్స్ట్రా క్లాత్ కూడా కట్ చేసేసుకోవాలి ఇలా టూ హ్యాండ్స్ కుట్టుకుని రెడీ చేసి పెట్టేసుకోవాలండి ఇక్కడ నేనైతే టూ హ్యాండ్స్ కుట్టి పెట్టేసాను అనమాట ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ క్లోత్ కూడా కట్ చేసేస్తాను హ్యాండ్స్ క్లోత్ తీసుకునేటప్పుడు ఇట్లా రైట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఖచ్చితంగా చూసుకోవాలి చూసుకున్న తర్వాత హ్యా ఒక్క వైపు మాత్రమే మనము హ్యాండ్ లోత్ అనేది కట్ చేసుకోవాలండి లైట్గా లోత్ తీసుకున్న వైపు గుర్తుండడం కోసం టక్స్ పెట్టుకుని ఈ లోత్ తీసిన వైపు ఇట్లా స్టిచ్ చేసేసుకుంటే ఈ పీసెస్ అనేవి జరిగిపోకుండా ఉంటాయి ఇప్పుడు వచ్చేసి మనం ఇక్కడ షోల్డర్ జాయింట్ చేసుకోవాలి డ్రెస్కి ఈ విధంగా షోల్డర్ జాయింట్ చేసేసుకున్న తర్వాత మనకి ఇట్లా ఉంటుందండి ఈ డిజైన్ అనేది ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మనకి ఇక్కడ ఫ్రంట్ పార్ట్ ఇక్కడ జాయింట్ వచ్చింది కాబట్టి సైడ్ అనేది కొంచెం తగ్గుతుందండి రెండు వైపులా కూడా ఒకవైపు ఒక పావించు కన్నా తక్కువ రెండో వైపు కూడా పావించు కన్నా తక్కువే మిగులుతుంది అనమాట పెద్ద ప్రాబ్లం ఏమీ ఉండదండి లేదు మీకు కరెక్ట్గా కావాలి అనుకుంటే ఆ ఎక్స్ట్రా ఉన్న క్లాత్ని ఇట్లా లైట్గా కట్ చేసేసుకోవచ్చు అండి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు ఇలా కొంచెం మనము సైడ్ అనేది కట్ చేసుకోవడ
ఇట్లా లైట్గా కట్ చేసుకోవాలి ఆమ్ రౌండ్ దగ్గర మాత్రం కట్ చేయొద్దండి సైడే కొంచెం ఎక్స్ట్రాగా ఉంటుంది కాబట్టి కట్ చేసేసుకోవచ్చు కట్ చేయకపోయినా ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు డిఫరెన్స్ ఏమీ ఉండదండి ఇప్పుడు హ్యాండ్ జాయింట్ చేసుకోవాలి హ్యాండ్ జాయింట్ చేసుకునేటప్పుడు ఖచ్చితంగా మనం లోతు తీసిన వైపు ఫ్రంట్ పార్ట్కి వచ్చే వచ్చేలాగే పెట్టుకోవాలండి హ్యాండ్ లోత్ అనేది ఫ్రంట్ పార్ట్కి వచ్చేలాగా చూసుకుని కుట్టడం స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట ఇక్కడ నేను మీకు హ్యాండ్ కుట్టడం అయితే చూపించట్లేదండి మనం నార్మల్గా ఎట్లాగైతే హ్యాండ్ జాయింట్ చేసుకుంటామో సేమ్ అదేవిధంగా జాయింట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను మీకు మొత్తం ఫుల్గా చూపించట్లేదు అనమాట హ్యాండ్ జాయింట్ అనేది ఏమనుకోవద్దు ఫ్రెండ్స్ వీడియో లెంతిగా అయిపోతుందని చూపించట్లేదు ఇక్కడ నేను రెండు వైపులా కూడా హ్యాండ్ జాయింట్ చేసేసాను ఈ హ్యాండ్ జాయింట్ చేసుకున్న తర్వాత మనం సైడ్ కూడా జాయింట్ చేసేసుకోవాలి మనం నార్మల్గా ఎట్లాగైతే సైడ్ జాయింట్ చేస్తామో అదేవిధంగా చేసుకోవాలండి ఫస్ట్ హ్యాండ్ చివరిని ఇట్లా పెట్టేసుకుని ఆది డ్రెస్ యొక్క హ్యాండ్ ఎక్కడి వరకు ఉందో అక్కడ వరకు మార్క్ చేసేసుకోవాలి అట్లాగే చంక దగ్గర లూజ్ కూడా సేమ్ ఇట్లానే మార్క్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఎగ్జాక్ట్ మార్కింగ్ దగ్గర కుట్టుకుండా ఒక పావు ఇంచ్ ఇట్లా పక్కన నుంచి స్టార్ట్ చేయండి ఫస్ట్ కుట్టేటప్పుడు ఇలా చెస్ట్ దగ్గర నుంచి కొంచెం ఇట్లా లోపలికి రానివ్వాలండి మనకి వేస్ట్ దగ్గర వచ్చేసి అప్పుడే మనకి ఫిట్టింగ్ అనేది బాగుంటుంది కట్స్ పాయింట్ దగ్గర ఇట్లా రఫ్ చేసేయాలి తర్వాత మనం ఎగ్జాక్ట్ మార్కింగ్ పెట్టుకున్న దగ్గర నుంచి రెండవ స్టిచ్ వేయాలి చూడండి ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఇట్లా మనం రౌండ్ షేప్ అనేది తిప్పాలన్నమాట అప్పుడే మనకి ఫినిషింగ్ కూడా బాగుంటుంది కావాలి అనుకుంటే మనం ఇంకా సైడ్ కూడా మనం స్టిచ్చెస్ వేసుకోవచ్చు అండి ఇక్కడ నేను రెండు వైపులా సైడ్ జాయింట్ చేశాను ఇప్పుడు కట్స్ ఎట్లా కుట్టాలో కూడా చూద్దాము ఫస్ట్ ఇట్లా ఒక ఫోల్డింగ్ చేసేసి తర్వాత ఇట్లా డబ్బల్ ఫోల్డింగ్ చేయాలన్నమాట డబ్బల్ ఫోల్డింగ్ చేసుకుని ఇట్లా కుట్టుకుంటూ రావాలి నార్మల్ డ్రెస్సెస్కి ఎట్లాగైతే మనము కట్స్ కుట్టుకుంటామో సేమ్ అదే ప్రాసెస్ అనమాట ఈ కట్స్ కుట్టేటప్పుడు కూడా మనకి క్లాత్ ఫోల్డింగ్ అనేది స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు కూడా సేమ్ ఒకే లెంత్లో ఫోల్డ్ చేసుకుంటూ రావాలండి కట్స్ కుట్టేటప్పుడు అయితే క్లాత్ని అస్సలు లాగకూడదు లాగేసారంటే మీకు క్లాత్ సాగిపోయి మెలికల్ మెలికిలుగా వస్తాయన్నమాట క కట్స్ అనేవి అస్సలు బాగోవు చూడండి ఈ విధంగా స్టిచ్ చేసుకుంటూ రావాలి మనకి ఇక్కడ జాయింట్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఇట్లా మనం మన వైపుకి తిప్పుకుని మళ్ళీ ఇట్లా స్టార్ట్ చేయాలన్నమాట రెండవ కట్స్ కుట్టడం కూడా రెండవ వైపు కట్స్ క్లాత్ కూడా ఇట్లా డబుల్ ఫోల్డ్ చేసేసుకుని చివరి వరకు కుట్టుకుంటూ రావాలి మీకు కట్స్ కుట్టడం వచ్చు అనుకుంటే మీరు నార్మల్గా ఎట్లాగైతే కుట్టేసుకుంటారో అదేవిధంగా కూడా స్టిచ్ చేసేసుకోవచ్చు అండి ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు మీకు అంతా వచ్చు అనుకుంటే స్కిప్ చేసేయచ్చు ఇలా ఒక స్టిచ్ వేసేసుకున్న తర్వాత ఈ పై వైపు నుంచి రెండవ స్టిచ్ ఇట్లా క్లాత్ చివరణ వేసుకుంటూ రావాలి ఇట్లా చివరి వరకు వేసుకుంటూ రావాలండి రెండో వైపు కూడా సేమ్ ఇట్లానే స్టిచ్ చేయాలన్నమాట కట్స్ ఇది వచ్చేసి డ్రెస్కి కింద వైపును కూడా నేను ఇట్లా డబల్ ఫోల్డింగ్ చేసేసి స్టిచ్ చేస్తున్నానండి ఫస్ట్ ఒక పావు ఇంచ్ క్లాత్ చిన్న ఫోల్డింగ్ చేసేసి తర్వాత ఒక హాఫ్ ఇంచ్ ఫోల్డ్ చేసామంటే మనకి నీట్గా వచ్చేస్తాయండి కట్స్ అనేటివి ఇది వచ్చేసి బ్యాక్ సైడ్ కట్ అనమాట బ్యాక్ పార్ట్ది చివరిని కూడా మళ్ళీ ఇక్కడ మనము రెండో స్టిచ్ వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు వచ్చేసి ఫ్రంట్ పార్ట్ కూడా మనము కట్స్ అనేవి కుట్టేసేయాలండి ఇక్కడ మనకి అడ్జస్ట్ అనేవి సమానంగా ఉన్నది లేదు ఒకసారి చెక్ చేసుకుని కుట్టుకున్నారంటే నీట్గా ఉంటుంది అనమాట అంటే ఏం లేదు ఈ పీసెస్ రెండు ఈక్వల్గా ఉన్నాయో లేవో చూసుకుని ఈ చివరిని కూడా సేమ్ అదే విధంగా ఏ పీస్కి ఆ పీస్ కుట్టేసుకోవాలి చూడండి ఈ విధంగా మీరు స్లిట్ ఇంకా పొడవుగా కావాలనుకుంటే ఇంకా పెద్దదిగా కూడా పెట్టుకోవచ్చండి అది మన ఇష్టము ఇక్కడ నేనైతే ఎయిట్ ఇంచెస్ పెట్టాను కదా మీరు టెన్ లేదా ట్వెల్వ్ అలా కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట అది మన ఇష్టము ఈ రెండవ వైపు కూడా సేమ్ నేను ఇట్లాగే ఫోల్డ్ చేసేసుకుని కుడుతున్నాను అనమాట ఇలా ఒక స్టిచ్ వేసేసిన తర్వాత మళ్ళీ రెండవ స్టిచ్ కూడా వేసేసుకోవాలి 
वीडियो मेक नचन तपक वीडियो यूजी अकेर चयी फ्रेंड्स वीडियो नचुत अर्थम उठा डे कामें सैक्नजे चूँ फ मन की रेडी अन्मा ड्रस् नईपला कट्स कुटेशा चाल बहुत डिजन वे इकडे ना हुक्सा हुक्सल काजल वेसा मन इष्ट हुक्स काजल वेस बी हुक्स काजल वेको स्टार्ट नैक् दी पीस ने जॉइंटे सरपोदन इक नैन बटन स्टिचा बटन से रात कामें सैक्नजेन अवेलाने चूपा फैनल ड्रस्ने मन की रेडी अन्मा ओके फ्रेंड्स वीडियो नचन तपक लाइक चयें षे थैंक यू